வணக்கம் நான் வந்து மோகன் தமிழ் நியூஸ் கம்யூனிட்டிக்கு உங்களை மறுபடியும் வந்து வரவேற்கிறேன் இந்த சீரியஸ் இந்த தொடர் வந்து ஒரு புதிய தொடர் நாங்கள் யோசிச்சு வச்சுருந்த ஒரு தொடர் தான் இது வந்து தமிழ் லெனர்ஸ் கம்யூனிட்டியோட வாசகர் வட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தொடரை வந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ இது வந்து என்னடா இன்றைக்கி தான் ஆரம்பிக்கிறீங்களான்னா இல்லை இது வந்து நாங்கள் காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழுவோட வாராந்திர கூட்டத்தில் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடியே வந்து தோழர தங்க ஐயனார் வந்து ஒரு புத்தக வாசிப்பு தொடரை வந்து ஒரு ஆரம்பிச்சு வச்சார் அதாவது அப்போது குளூஷர் பற்றின ஒரு புத்தகத்தை வந்து நாங்கள் அந்த அந்த டைமில் வந்து நாங்கள் வாசிச்சு படிச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த சமயத்தில் வந்து நாங்கள் ரெக்கார்டிங் வந்து அதை பண்ணலை ஏன்னா அது வந்து நீளமாக போகுமே அப்படின்றதுனால அது ரெக்கார்டிங் பண்ணலையா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சில காரணத்துக்காக நாங்கள் அதை ரெக்கார்டிங் பண்ணலை அந்த பழைய ஒரு புத்தக வாசிப்பை ஆனால் இப்போ வந்து அந்த புத்தக வாசிப்பை வந்து நம்ம ஏன் வந்து ஒரு தனி தொடராகவே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு சரி நாம் ஒரு புத்தகம் வந்து எடுத்து வாசிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த புத்தக வாசிப்பு தொடரை வந்து ஆரம்பிக்கிறோம் மெயினாக வந்து எங்களோட நோக்கம் என்ன இந்த தொடரில் என்ன நோக்கம் அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வலைதளம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்ப்பீங்க ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் வந்து வலைத்தளம் வந்து காட்டுவார் ஸோ இது வந்து கனிய மரக்கட்டளினால் நட நடத்தப்படுகிற ஒரு புத்த ஒரு இணையதளம் தான் தொடர் நீங்கள் ஃப்ரீ ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் போங்களா ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் ஃப்ரீ கோகாம்பிளா ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் இ புக்ஸ் டாட் காம் ஆ ஸோ இது வந்து கனியம் அறக்கட்டினால ஒரு நடத்தப்படுகிற ஒரு ஒரு இணையதளம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டற்ற மென்பொருள் கட்டற்ற உரிமையில் வெளியிடப்பட்ட பல புத்தகங்கள் வந்து இங்கே இருக்கு தொழில்நுட்பம் மட்டும் இல்லாமல் வாழ்வியல் நிறைய வகையில் வந்து புத்தகங்கள் வந்து இங்கே நிறைய புது புது ஆசிரியர்கள் அதாவது அவங்க அவங்க வந்து உருவாக்கின ஒரு ஒரு புத்தகத்தை வந்து கட்டற்ற உரிமையில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் என்ற தளத்தில் அவங்க நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த இந்த இணையதளம் வந்து பயிற்சி மாயிருக்குன்னு நான் நம்புகிறோம் பட் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் இருக்கிற எல்லா புக்ஸையும் வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் உங்களுக்கு அதில் அதில் உரிமை அந்த உரிமை வந்து கட்டற்ற உரிமை நீங்கள் தாராளமாக அந்த ஒவ்வொரு புத்தகத்துக்கு கீழேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு புத்தகத்தோட பேஜ் பக்கத்தோட கீழே பார்த்தீங்கன்னா நாலு வடிவத்தில் வந்து இந்த புத்தகம் புத்தகம் வந்து கிடைக்கும் ஒன்று வந்து இ பப் வடிவத்தில் இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபி வடிவத்தில் இருக்கும் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃப் ஏ ஃபோர் சைஸ் பிடிஎஃப் வடிவத்தில் இருக்கும் நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இன்ச் பிடிஎஃப்னு சொல்லுவோம் மொபைலில் இருக்கிற யூஸ் பண்ணுற பிடிஎஃப் வடிவம் ஸோ இது மாதிரி நாலு வடிவத்துலேயும் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஒவ்வொ ஒவ்வொரு புத்தகமும் வந்து நாலு வடிவத்தில் கிடைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணலாம் டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கலாம் பகிரலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் ப்ரிண்ட்டும் பண்ணலாம் ஒரு சில புத்தகங்களை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கும் ஒரு சில புத்தகங்கள் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உரிமையை வந்து ஒவ்வொரு உரிமையும் மாறுபடும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ரொம்ப டீப்பாக போகல எல்லா புக்கும் நிறைய புக்ஸ் இருக்குது இந்த தளத்தில் இது ஒரு கட்டற்ற உரிமையில் வழங்கப்படுற ஒரு இணையதளம் தான் எதுக்கு நான் இந்த இணையதளத்தை பற்றி இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எங்களோட தமிழ் லெனிஸ் கம்யூனிட்டியோட கொள்கை வந்து கட்டற்ற உரி கட்டற்ற மென்பொருளையும் கட்டற்ற உரிமையையும் பரப்புறது தான் ஸோ அதனால் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பரிச்சயமான இணையதளம்ன்றதுனால நாங்கள் இந்த இணையதளத்தில் இருந்து புத்தகங்களை எடுத்து வாசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஸோ முதல் சாரி இரண்டாவது புத்தகம் இது முதல் புத்தகம் சொல்ல முடியாது முதல் புத்தகம் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு புத்தகம் வாசிச்சோம் ஸோ இந்த இரண்டாவது புத்தகமாக வந்து துருவங்கள் பு புத்தகத்தை வந்து எடுத்து வாசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிசிஷன் டிசைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம அந்த அந்த புத்தகத்தை வாசிக்கிறதுக்கு தோழர் குரலற்றவன் வந்து இப்போது அந்த புத்தகத்தை பற்றியும் அந்த புத்தகத்தோட முதல் சில பக்கங்களை வந்து இன்னைக்கு வாசிப்பார் 
வணக்கம் மோகன் நன்றி அறிமுக உரைக்கு ஸோ தோல சொன்னது போல இன்னைக்கு வந்து துருவங்கள் புத்தகத்தை வாசிச்சு அதை வந்து நம்ம தளத்தில் பதிவு பண்ணி பண்ணுறதுனால அதனால் கிடைக்கிற நன்மையில் ம பிறரும் வாசிப்பை துவக்கணும் வாசிப்பு பற்றி அறிதல் இருக்கணும் என்ற ஒரு ஆர்வத்தில் வந்து இதை துவங்கியிருக்கோம் இரண்டாவது சொன்னது போல் இரண்டாவது புத்தகம்தான் இந்த இரண்டாவது புத்தகத்தை வந்து தொடராக வாசிக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு பேஜஸ் மூணு பேஜஸ் நாலு பேஜஸ் படித்து பதிவேற்றம் செஞ்சு அதை தொடராக கொண்டு போகலாம் அதை பற்றின உரையாடலை துவக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு முடிவை எடுத்திருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக அதை தொடருவோம் முடிய சிறப்பாக முடிப்போம்னு நம்புகிறோம் தொல இப்போ வந்து வாசிப்புக்குள்ளே போயிடலாம் துருவங்கள் ஆசிரியர் நக்கீரனால் எழுதப்பட்ட புத்தகம் சொன்னது போலவே ஃப்ரீ தமிழ் புக்ஸில் கட்டற்ற உரிமத்தில் வெளியிடப்பட்டிருக்கு நீங்கள் இதை வந்து உங்கள் மொபைல்லையும் கைபேசிலையும் பதிவிறக்கம் செஞ்சு வாசிக்கலாம் பிறருக்கும் பகிரலாம் பிடிஎஃப்பில் பகிரலாம் இ பப்ளியும் பகிரலாம் ஸோ வாசிப்புக்குள்ளே போயிடுவோம் துருவங்கள் முதல் பக்க பொருளடக்கம் பொருளடக்கத்தில் வந்து அணிந்துரை பரமேஸ்வரன் வழங்கியிருக்கார் சாரி அணிந்துரை பரமேஸ்வர் அருணாச்சலம் பரமேஸ்வர் அருணாச்சலம் அவர்கள் அவர்கள் காஞ்சி லினிக்ஸ் பயனர் குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் அட்டை படம் வடிவமைத்த வடிவமைக்க துணை புரிந்தார் அவர் எனக்கு எழுதிய ஆங்கில மின் அஞ்சலின் மொழிபெயர்வு இது நக்கீரன் நான் வணக்கம் நக்கீரன் என் பெயர் பரமேஸ்வர் அருணாச்சலம் நான் உங்கள் துருவங்கள் கதையின் ரசிகன் துருவங்கள் கதையை பற்றி தமிழ் யூனிக்ஸ் கம்யூனிட்டியில் இயங்கும் ஸ்ரீனிவாசன் மோகன் ஆகியோர் வழியே தெரிய வந்தது நான் தமிழில் படித்த கட்டற்ற மின்பொருள் நுட்பத்தை பற்றி மிகவும் துல்லியமாகவும் தெளிவாகவும் பேசும் முதல் கதை துருவங்கள் லினிக்ஸ் பற்றிய பல தகவல்களை இக்கதை மூலம் தெரிந்து கொண்டேன் லினிக்ஸை எப்படி படிக்க வேண்டும் எங்கு தொடங்க வேண்டும் என்பதை தெளிவாக இக்கதை கூறுகிறது கட்டற்ற மென்பொருளின் இயக்கத்தை நேசிக்கும் ஒரு உள்முக சிந்தனையாளரின் குணநலன் எப்படி இருக்கும் என்பதை இக்கதை ஆழமாக பதிவு பதிவிட்டுள்ளது உள்முக சிந்தனை ரொம்ப தமிழ்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது இன்ட்ரோவாட்டை தான் அப்படி சொல்கிறார் அவர் அடுத்து நான் இக்கதையை மிகவும் ரசித்தேன் இக்கதையை படைப்பாக்க பொது உரிமத்தில் வெளியேற்றுமைக்கு மிக்க நன்றி தாங்கள் மேலும் பல படைப்புகளை கொடுக்க வேண்டும் தங்களின் அடுத்த படைப்பிற்காக காத்திருக்கிறேன் நன்றி பரமேஸ்வரன் அருணாச்சலம் அவருடைய இணைய முகவரியும் கொடுத்தோம் பரமேஸ்வரன் அருணாச்சலம் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவர் நான் நீங்க காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழுவோட வராந்திர கூட்டத்துல வந்து அவரை நீங்க சந்திக்கலாம் அவரோட உரையாடலாம் அவர் வந்து அந்த நக்கீரன் ஆசிரியருக்கு எழுதின ஒரு மின்னணுஞ்சல் தான் வந்து இப்ப நம்ம படிச்சது இதுல சொல்லிருக்கிற மாதிரி அந்த உள்முக சிந்தனையால இன்ட்ரோவர்டோட ஒரு கதை தான் இது நமக்கு நம்ம தோழர்கள் பல பேர் வந்து இன்ட்ரோவர்டா இருப்பாங்க அவங்க வந்து எப்படி எல்லாம் யோசிப்பாங்க அப்படி அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் வந்து இந்த கதையில இருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து இந்த இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ல வந்து அவர் சொல்றாரு அடுத்து முத்துராமலிங்கம் கிருட்டணன் முத்துராலா முத்துராமலிங்கம் கிருட்டணன் எழுதினா அணிந்துரையை வாசிப்போம் முத்துராலா முத்துராமலிங்கம் கிருட்டணன் முத்துராமலிங்கம் அவர்கள் சென்னையில் உள்ள புகழ்பெற்ற பயிலகம் நிறுவனத்தின் இயக்குனர் அவர் எனக்கு அனுப்பி அணிந்துரை இது கதையை படித்துவிட்டு பாராட்டியதுடன் நிற்காமல் அதில் இருந்து பல எழுத்து பிழைகளை நீக்க உதவினார் ஆசிரியர் நக்கிறன் ஒரு காதல் கதையின் கணினியை ஒரு காதல் கதையில் கணினியை சொல்லித் தரவேன் முடியுமா முடியும் என்று காட்டியிருக்கிறார் நக்கிரன் மதன் கார்த்திகா ஆகிய இருவரும் தாம் இந்த கதையில் தலைவனையும் தலைவியையும் இவர்கள் இருவரையும் லினிக்ஸ் இணைக்கிறது இதுதான் கதையின் சுருக்கம் கதை சுருக்கத்தை கேட்டவுடன் ஓ அவ்வளவுதானா என்று நினைத்து விடாதீர்கள் நீங்கள் இந்த கதையில் புரட்டப் போகும் ஒவ்வொரு புத்தகத்திலும் எதிர்பாராத விருப்பங்களும் எதிர்பார்க்கும் விருப்பங்களும் நிரம்ப இருக்கின்றன காதலிக்கு விரும்பும் ஒவ்வொரு இளைஞரும் இந்த புத்தகம் மிகவும் பிடிக்கும் காதலிக்கு நேரம் கடந்து விட்டும் மோ என்று நினைக்கும் ஒவ்வொரு மனிதரையும் காதலுக்குள் இந்த புத்தகம் நுழைக்கும் கவித்துவமான காதலை விரும்புகிற ஒருவருக்கு இந்த புத்தகம் பிடிக்கும் நான் தோற்றுப்பவேன் என்று அஞ்சியே என் தேர்வையை எல்லாம் ஒத்தி வைக்கிறேன் என்று காதலை வெளிப்படுத்த அஞ்சி கொண்டிருக்கும் சராசரி மனிதருக்கும் இப்புத்தகம் படி பிடிக்கும் லினிக்ஸ் பற்றிய புத்தகம் என்றல்லவா நினைத்தேன் நீங்கள் காதலுக்கு கால் பிடித்துட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் நான் தான் பாதி மாறி வந்துவிட்டேனோ என்று நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படி கேட்டால் லினிக்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் கட்டற்ற மென்பொருள் என்றால் என்ன 
எப்படி எப்படி யூனிக்ஸ் பிறந்தது பிளஸ் ரிச்சார்ட் ஷால்மேன் ஏன் கட்டிட்ட மென்பொருள் வேண்டும் என்று நினைத்தார் நம்ம கையில் இருக்கும் அன்றாய்டு அலைபேசியில் இருந்து நாசா செவ்வாய்க்கு அனுப்பிய மார்க்ஸ் விண்கலம் வரை லினிக்ஸின் செயல்பாடு லினிக்ஸ் அடிப்படை தெரிய கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கட்டளைகள் என்னென்ன ஐலக்ஸி லினிக்ஸ் ப்ராசஸ்கள் என்ற லினிக்ஸின் ஆதியில் இருந்து அந்த முறை எல்லாவற்றையும் இந்த புத்தகம் பேசுகிறது லினிக்ஸ் வெறும் ஓஎஸ் இல்லைங்க அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சரித்திரமே இருக்கு இந்திய கதையில் முதல் சொல்வதாக ஒரு இடத்தில் வரும் இந்த புத்தகத்தை படிப்பவர்கள் கட்டாயம் அதை உணர்வார்கள் நூலை படித்த பிறகு வாசகர் ஒவ்வொருவரும் லினிக்ஸ் மீதான பார்வையும் புரிதலும் உறுதியாக மாறும் அதுவே இந்த நூலின் வெற்றி காதல் பொது உடைமை பகுத்தறிவு சாதி எதிர்ப்பு திரை இசை என்று நக்கிரன் தாம் கை வைத்த இடங்களில் எல்லாம் நாம் கா காணலாம் போகின்ற அளவு காணாமல் போகின்ற அளவு அள்ளி அள்ளி கொடுத்திருக்கிறார் இவ்வளவையும் கொடுத்து இதை படைப்பாக்க பொது உரிமத்தில் தான் வெளியிடுவேன் என்பதில் அவர் காட்டியிருக்கும் அக்கறை வாக்கும் வாழ்வும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் வாழ்க்கையும் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது தமிழ் தொழில்நுட்ப நூல்களை எழுதிய பெரிய எழுத்தாளர்களின் நூல்களில் கூட காதல் என்னும் பெயரில் கழிவுகள் இருக்கும் என்று சொல்வார்கள் அப்படி எந்த கழிவையும் இந்த நூலில் நீங்கள் பார்க்க முடியாது லினிக்ஸ் எப்படி கட்டட விடுதலையை உரிமையை பேசுகிறது அப்படியே நூலின் கதை மாந்தர்களும் பேசுகிறார்கள் இனிமேல் தமிழை தொழில்நுட்ப நூல்களை எழுதுவோர் தொழில்நுட்ப சார்ந்த ஒரு நூலை எப்படி எழுத வேண்டும் என்பதற்கு கட்டாயம் நக்கீரன் எழுதியிருக்கும் துருவங்கள் என்ற மேல் வரிசை கட்டாயமாக இருக்கும் இலாவை காட்டியே சோறுட்டுகிற தாய் போல மதன் கார்கி காதலை காட்டியே லினிக்ஸை ஊட்டியிருக்கிறார் நக்கிரன் தொடர்ந்து இது போன்ற நூல்களை தர வேண்டும் அப்படி தருவது தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு மிகப்பெரிய வரமாக அமையும் நன்றி கே முத்துராமலிங்கம் பயிலகம் இப்போ வந்து நம்ம தோழர் படித்தது வந்து முத்துராம முத்துராமலிங்கம் கிருட்டிணன் அவர்களோட ஒரு அணிந்துரை ஸோ முத்துராம முத்துராமலிங்கம் கிருட்டிணன் பற்றி சொல்லணும்னா அவர் வந்து பயிலகம் ஒரு பயிற்சி நடத்துகிறாரு அதில் வந்து நிறைய மாணவர்கள் வந்து தொழில் ப ப பயிற்சி வந்து பெறுறாங்க ஸோ அவரை வந்து இந்த புத்தகம் இந்த புத்தகம் படிச்சுட்டு அவர் வந்து சில அவர் கொடுத்துருக்கிற அந்த அறிமுகம் தான் வந்து இப்போ படிச்சது ஸோ அவர் அதில் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி இந்த புக்கு வந்து ஒரு காதல் காதல் கதையில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு லினக்ஸ் பற்றினா ஒரு ஒரு தொழில்நுட்பத்தை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அது உள்ளே வந்து எப்படி வந்து எம்பட் பண்ண முடியும் அப்படி பண்ண முடியுமான்றதே வந்து ஒரு ஒரு ஆச்சரியமாக வந்து அவர் சொல்கிறார் நிறைய புத்தகங்கள் நீங்கள் தொழில்நுட்ப டெக்னிக்கல் புக்ஸ்ன்னு சொல்லணும் இல்லையா அதாவது தொழில்நுட்ப புத்தகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொழில்நுட்பத்தை மட்டுமே வந்து பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் நாவல் சிறுகதை அது மாதிரி நாம் படிக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த சிறுகதையோ இல்லை நாவலோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த கதை மட்டும்தான் வந்து போகும் ஸோ இந்த புத்தகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டுமே வந்து அந்த கதை வழியாகவே வந்து ஒரு 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 தொழில்நுட்பத்தை வந்து சொல்லி கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற அதை ஒரு ஒரு கான்செப்டை வந்து இந்த புக்கில் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கூறியிருக்காரு ஸோ நம்ம புத்தகம் படிக்கும்போது நம்ம அது எப்படி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் அடுத்து அருமை தோழர் அருமை அவர் சொன்னது போல வந்து இது அந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ராம் காம் அந்த மாதிரி ரெண்டுமே சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு ஜானர் ரெண்டு ஜானரை இணைச்சி ஒரு ஜானர் வரும் ரொமான்டிக் காமெடி அதெல்லாம் வந்து நிறைய ஆங்கில உலகத்தில் நிறைய இருக்கும் அந்த மாதிரி ஜானர்ஸ் அது வந்து தொழில்நுட்பத்தோடு காதல் இணைச்சி இது வந்து ஒரு தனி ஜானராகவே ஆசிரியர் தொகுத்திருக்காரு ரொம்ப சிறப்பாகவும் வந்திருக்கு இந்த நூல் இந்த ப இந்த நூலை பற்றிய அடுத்த அணிந்துரை வந்து தா சீனிவாசன் என்பவர் கொடுத்துருக்காரு தா சீனிவாசன் அவர்களை பற்றி சொல்லணும் கடைசியாக நான் வாசித்து முடித்த பிறகு தோழர் மோகன் சொல்வார் இப்போ வந்து அணிந்துரைக்குள்ள அவர் தந்த அணிந்துரைக்குள்ள போயிடலாம் தா சீனிவாசன் அவர்கள் கனியம் அறக்கட்டளை நிறுவனர் கனியம் டாட் காம் எனும் மின் இதழின் பதிப்பாசிரியர் மேலும் தம் ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸ் எனும் தளத்தில் எண்ணற்ற புத்தகங்களை படைப்பாக்க பொது உரிமத்தில் வெளியிட்டு தமிழருக்கு துண்டாற்றி வருகிறார் நான் பார்த்து இயக்க மனிதர்களில் ஒருவர் அவர் கனியம் மின் இதழின் தொடக்க காலத்திலேயே துருவங்கள் கதையின் முதல் இரு அத்தியாயங்களை கட்டுரைகளை கனியம் இதழில் வெளியிட உதவினார் சில காரணங்களால் அப்போது துருவங்கள் கதையை கட்டுரையாக தொடர்ந்து எழுதினால் 
கொடுக்க இயலவில்லை தொடங்கியதை ஏன் பாதையில் விடுவேனேன் என்று துருவங்கள் கதையை முடித்து அவரிடம் ஸ்ரீ தமிழ் புக்ஸ் தளத்தில் புத்தகமாக வெளியிட கேட்டுக்கொண்டேன் ஆனால் அவரோ இதை முன்பு செய்தது போல முதலில் கண்ணியம் இதை தொடராக வெளியிட்டு பிறகு புத்தகமாக வெளியிடலாம் என்று கூறினார் அதன்படி துருவங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மே மாதம் கனியம் இதை தொடராக வெளியிடப்பட்டு வரையறுப்பு பெற்றது அவர் கொடுத்த அணிந்துரை இது உங்களுக்காக ஆசிரியர் நக்கீரன் இப்பொழுது அவர் தந்த அணிந்துரை தமிழில் கணினி தொடர்பாக படைப்புகள் அதுவும் கட்டற்ற மென்பொருள் பற்றிய ஆக்கங்களே இல்லாத காலத்தில் இக்குறை தீர்க்கவே கனியம் மின்னிதல் தொடங்கினோம் கனியம் டாட் காம் தளத்தில் புத்தன் பத்தாண்டுகளாக பல நண்பர்கள் தொடர்ந்து எழுதி வருகின்றனர் பல வகை கட்டற்ற நுட்பங்களை இடையே தமிழில் அறிமுகம் செய்யும் கட்டுரையில் கணிய தளத்தில் வெளியாகின்றன இந்த பது பதினோரு ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக ஒரு நுட்பம் சார்ந்த புதிரம் எழுதலாமா என்று ஒரு மின்னஞ்சல் வந்தது கரும்பு தின்ன கூலியா உடனே அனுப்புங்கள் என்று மிகவும் மகிழ்வுடன் பதில் தந்தேன் துருவங்கள் புதினம் கணியம் தளத்தில் பல அத்தியாயங்களாக வெளிவந்தது தமிழர் கணினி நுட்பங்களை அடிப்படையாக கொண்டு எழுதப்பட்ட புதினங்கள் மிகவும் குறைவு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் வகையில் கூட மிகவும் குறைவான படைப்புகளே உள்ளன ஆனால் இக்குறைகளை எல்லாம் போக்கும் வகையில் துருவங்கள் புதினம் உள்ளது முதல் அத்தியாயத்திலேயே கணினி நுட்பத்தில் சாத்தியங்களை விவரித்து ஆர்வத்தை கூட்டிவிடுகிறது ஒரு கணினி அலுவலகத்தில் அன்றாடம் நடக்கும் செயல்களை புதிய முறையில் விவரித்து நட்பு காதல் வீரம் ஊடல் அரசியல் கலந்து ஒரு இனிய விருந்தாக விருகிறது விரிகிறது துருவங்கள் புதினம் லினிக்ஸ் என்பது ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மட்டுமல்ல ஒரு வாழ்வியல் முறை மென்பொருளின் மூல நிரலை பகிரத் தொடங்கி அது மனிதரின் அனைவரின் மீதான அன்பாக மாறி சாதி மத வேறுபாடுகள் இல்லாத ஒரு சமத்துவ சமுதாயத்தை உருவாக்கும் வாழ்வியல் முறையில் கதை மாந்தர்கள் வளம் வருகின்றனர் நம் ஊர் காதலும் ஊடலும் கலந்து வெளிநாட்டு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் களமும் கொண்ட ஒரு புதிய வகை திரைப்படம் பார்க்கும் இனிய ஒரு அனுபவத்தை இந்த புதினம் வழங்குகிறது லினக்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹேக்கிங் கிராக்கிங் ஐஓடி செக்யூரிட்டி ஆகிய ஆகியன அறிந்தோருக்கு ஒரு பெரும் விருந்தாகும் நுட்பங்கள் அறியாதோரும் இந்த நுட்பங்களை அறிந்து கொள்ள ஆர்வம் கொள்ளும் வகையிலும் உள்ளது தமிழில் நுட்பம் என்றும் கற்றுத்தரும் நூல்கள் பல வந்திருந்தாலும் அவற்றின் சிகரம் என இந்த நூலை சொல்லலாம் பாடமா பாடமாக உரையாட உரையாக நுட்பம் கற்று கற்றது போய் அதி சுவாரஸ்யமான ஒரு புதினம் வழியே நுட்பம் கற்கும் அனுபவமே மிக மிகவும் புதிது இந்த நூலை படைப்பாக்க பொது ஒரு மக்கள் என்ற கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் அட்ரிபியூஷன் ஷேர் லைக் என்ற உரிமத்தில் வெளியிடுகிறோம் இதன் மூலம் இந்த நூலை எல்லா வடிவங்களும் யாவருக்கும் எங்கும் பகிரலாம் அச்சு நூலாகவோ பிற மின்னூல் வடிவங்களிலோ இலவசமாகவோ விலைக்கோ பகிரலாம் எழுத்தாளர் விவரங்களை மாற்றாமல் உங்கள் அனைவரையும் ஒரு கட்டற்ற உலகை உருவாக்க அழைக்கிறோம் ஒரு அட்டகாசமான படைப்பை தமிழுக்கு பரிசளித்த நக்கீரன் அவர்களுக்கு புது வாசிப்பனுபவம் பிறப்பவும் உங்களுக்கும் நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் தா சீனிவாசன் கணியன் அறக்கட்டளை சீனிவாசன் தோழர் சீனிவாசன் அவர்களை பற்றி சொல்லணும்னா எங்களுக்கெல்லாம் வந்து அவர் தான் குரு நாங்கள் இந்தியன் இந்திய லினக்ஸ் பயனர் குழு சென்னையிலருந்து அவரை எனக்கு தெரியும் ஸோ அவர் வந்து நிறைய இப்போது அதில் அவரை நக்கீரன் ஆசிரியர் வந்து குறிப்பிட்டு இருக்கிற மாதிரி கனிய மார்க்கட்டலை வந்து நடத்திட்டுருக்காரு அதே மாதிரி ஃப்ரீ தமிழ் புக்ஸ் தளம் இப்போ நான் அவங்களுக்கு ஒரு அறிமுகம் கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரீ தமிழ் புக்ஸ் ஸோ அந்த அறிமுகம் வந்து அந்த புக்கோட அந்த தளத்தோட தொடங்கியவர் வந்து சீனிவாசன் தான் ஸோ ஆசிரியரும் வந்து இந்த இந்த தளத்துக்கோசரம்தான் வந்து அந்த புத்தகத்தை வந்து எழுதியிருக்காரு எழுதி இந்த புத்த இந்த தளத்தில் தான் வந்து வெளியிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் வந்து முதல்ல வந்து அப்ரோச் பண்ணியிருக்கார் போல் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா இந்த ஃப்ரீ தமிழ் புக்ஸில் வந்து புதுசாக எழுதுகிறவங்களுக்கு வந்து இந்த தளம் வந்து எப்படி பயன் பயன் கொடுக்குதுன்றதுக்கு வந்து இந்த புத்தகம் வந்து ஒரு உதாரணம் தான் கனியம் இணையதளத்தில் அவர் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி அந்த ஆசிரியர் நக்கீரன் வந்து அவரோட அறிமுகம் சீனிவாசனோட அறிமுகத்தில் வந்து சொல்லியிருக்கிற மாதிரி கடியம் இணையதளத்தில் வந்து இந்த புத்தகம் வந்து ஒவ்வொரு கட்டுரையாக வந்து வெளிவந்தது ஒரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ மே மாதம் தான் நினைக்கிறேன் அப்போ ஒவ்வொரு கட்டுரையாக ஒவ்வொரு சாப்டரும் வந்து ஒவ்வொரு கட்டுரையாக வெளிவந்தது அப்போ தான் வந்து எனக்கு இந்த புத்தகம் வந்து அறியும் அறிமுகமானது அப்போவே வந்து ரொம்ப பாப்புலராக வந்து கணியம் தளத்தில் வந்து ரொம்ப பாப்புலராக ஆச்சு ஃப்ரீ தமிழ் புக்ஸ் இணைய வலைய இணையதளம் வந்து ஒரு புது ஆசிரியர்களுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ஊக்கம் கொடுக்குது அதாவது நீங்கள் ரொம்ப அலைய வேணாம் அந்த புத்தகத்தை வந்து வெளியிட்டிங்கன்னா வாசிக்க வந்து நேயர்கள் இருக்காங்கன்றதுக்கு வந்து இந்த ஒரு 
இந்த ஒரு அவர் சொல்லியிருக்கிற அந்த ஒரு அணிந்துரையே வந்து ஒரு உதாரணம் தான் எப்படி வந்து ஒரு புது ஆசிரியரை வந்து சீனிவாசன் வந்து உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்காரு புது புது தமிழில் வந்து புது புது ஆசிரியர்களை வந்து உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்காருன்றதுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணம் தான் இது இந்த முகவரியோட இன்னைக்கு உண்டான இந்த வாசிப்பை முடிச்சுப்போம் அடுத்த வாரம் அதை தொடர்ந்து வர சாப்டர்ஸை வாசிப்போம் தொடர்ந்து இதை செஞ்சுட்டு வரும்னு சொல்லிக்கிறோம் டெக்னிக்கல் புக்ஸை வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா நம்ம கால க காலேஜ்லலாம் வந்து நம்ம டெக்னிக்கல் புக்ஸை படிச்சிருக்கோம் பட் ஆனால் அதே டெக்னிக்கல் புக்ஸை வந்து வேற மாதிரியும் சொல்லலாம் அப்படின்றத வந்து இந்த புக்கில் சொல்லியிருக்காங்கன்னும் போது ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ஆர்வமாக ஒரு ஒரு நல்ல விஷயமா வந்து நமக்கு தெரியுது ஆமாம் நல்ல ஆர்வத்தையும் தூண்டி இருக்கு அணிந்துரையே வந்து என்ன இருக்கும் எப்படி சொல்லியிருப்பாங்கன்றது முன்னமே சொல்லது போல வந்து சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஏன்னா சயின்ஸ் ஒரு துருவத்தை சார்ந்தது ஃபிக்ஷன் ஒரு துருவத்தை சார்ந்தது இரண்டுமே வேறு வேறு துருவம் அதை ஆக்சுவலாக வந்து சயின்ஸ் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன்னு சொல்கிறத விட டெக்னிக்கல் புக்குன்னு சொல்லலாம் இல்லையா அதாவது இது டெக்னிக்கல் புக்கு தான் அதை சொல்ல வர்றது வந்து அந்த ரெண்டு துருவங்களும் வேறு வேறாக இருக்கிறத இணைச்சி வழங்குறதான் ஒரு எழுத்தாளனோட சிறப்பே ஸோ அந்த மாதிரி வந்து டெக்குக்கும் காதலுக்கும் எப்படி தொடர்பு ஏற்படுத்துகிறாரு அந்த லினிக்ஸ்க்கும் அந்த காதலுக்கும் உண்டான விஷயம் என்னன்றது அதுவும் அவர் எடுத்திருக்கிற அந்த டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் தான் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் அதாவது லினிக்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயமே வந்து நிறைய பேர் வந்து அதை அது வந்து டெக்னிக்கலா மட்டும் தான் வந்து பாப்பாங்க அது நிறைய பேருக்கு அது தெரியும் வந்து இருக்காது இல்லையா ஸோ ஒரு பொது ஜனங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லினக்ஸ்ன்ற வார்த்தைய எங்கேயாச்சும் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்களே தவிர அதை பத்தின ஒரு டீப்பான ஒரு ஒரு அறிமுகம் வந்து கிடைச்சிருக்காது அவங்களுக்கு ஸோ இந்த ஆர்த்தரோட நோக்கம் வந்து அது அதுவா தான் இருக்கு இப்போ அவங்க குடிச்சிருக்கிற அந்த அணிதுரைய அணிதுரைய பத்தி பா படிச்சு படிச்சு பார்க்கும்போது ஆர்த்தர் வந்து அந்த நிலக்ஸ் மற்றும் அந்த கட்டற்ற மென்பொருள் பற்றின ஒரு அறிமுகத்தை வந்து பொதுஜன மக்களுக்கு வந்து கொடுக்கணும் அதுவும் வந்து ஒரு காதல் கதையில் வந்து காதல் க கதை வழியாக கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு 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 நோக்கத்தில் வந்து அவர் அதை எடுத்துகிட்டு போயிருக்காருன்ற மாதிரி தான் வந்து நமக்கு தோணுது உண்மை உண்மை ரொம்ப உண்மை ஆமாம் இது வந்து துருவம்னே அந்த தலைப்பே அதை தான் வெளிப்படுத்துது இரு வேறு துருவங்களும் எப்படி ஒன்றா இணையுது அப்படின்றது தான் அந்த கதையோட தலைப்பாகவும் இருக்கு இந்த புக் புத்தகத்தை படிக்கிற இந்த அனுபவம் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு கலந்துரையாடல் வந்து நீங்கள் நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் கலந்துக்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்கன்னா நாங்கள் வந்து தமிழ் இனஸ் இணையதளம் ஃப்ரீ தமிழ் சாரி ஃபாரின் ஸ்டார் தமிழ் இனஸ் கம்யூனிட்டி டாட் காம் நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டு ஓப்பன் பண்ணி ஸோ இந்த வெப்சைட்டில் வந்து நாங்கள் நிகழ்வுகள் அப்படின்ற கேட்டகரிக்கு உள்ளே வந்து நாங்கள் ஒரு போஸ்ட் போடுறோம் நெக்ஸ்ட் வீக் நெக்ஸ்ட் வீக்கெண்ட் வந்து எந்த நேரத்தில் வந்து நாங்கள் இதை பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத வந்து இந்த இந்த நிக நிகழ்வுகள்ன்ற அந்த இது கீழே வந்து நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுறோம் நீங்கள் அந்த டைமை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் இப்போ நாங்கள் நானும் பொருள் இருக்கிறவங்களும் இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ அடுத்த வாரம் நீங்களும் வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னு விருப்பம் இருக்கிறவங்க நாங்கள் அன்னைக்கு அந்த அந்த நிகழ்வு கீழே வந்து நாங்கள் அந்த டே அந்த லிஸ்ட் பண்ணுறோம் டைம் வந்து எப்போன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நாம் படித்து அதில் இருக்கிற கருத்துக்களை வந்து நம்ம உரையாடுவோம் அதில் இருக்கிற கருத்துக்களை வந்து தெரிஞ்சுப்போம் கண்டிப்பா இது ஒரு முன்னோட்டம்ன்றதுனால வந்து தொடர்ந்து தொடங்கின உடனே முடிச்சுட்டோம் அணிந்துரையை மட்டும் வாசிட்டு நிப்பாட்டிட்டோம் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு டெஸ்டிங் ஃபேஸ் தான் எல்லாம் செட்டப்பும் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு அடுத்த வாரத்தில் இன்னொன்று வாசிப்பை நீண்ட வாசிப்பாக மாற்றுவோம் கலந்து விளையாடலையும் மேற்கொள்வோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி அடுத்த வாரம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நன்றி